வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிரூட்டுவதற்கான உத்திகள் குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை முதல் இயக்கப்படும் ரயில்கள் இணையதள மூலம் மட்டுமே முன்பதிவு தில்லியிலிருந்து சென்னை பெங்களூரு உள்ளிட்ட பதினைந்து நகரங்களுக்கு சிறப்பு பயணியர் ரயில்கள் நெஞ்சக நோய்களை துரிதமாக கண்டறிய நடமாடும் எக்ஸ்ரே வாகனங்களை துவக்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் குவைத்திலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பயணிகளை அழைத்துக் கொண்டு சென்னை வந்தது சிறப்பு விமானம் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கோயம்பேட்டில் மூடப்பட்ட காய்கறி சந்தை திருமழிசையில் இன்று தொடக்கம் விரிவான செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிரூட்டுவதற்கான உத்திகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் உலக நாடுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்று பரவ தொடங்கிய பிறகு ஏற்கனவே நான்கு முறை மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ள பிரதமர் இன்று ஐந்தாவது முறையாக காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மற்றும் அதிகாரிகள் இந்த ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டனர் சென்னையிலிருந்து தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் அப்போது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தாங்கள் பணியாற்ற வந்த நகர்ப்புறங்களிலிருந்து மீண்டும் கிராமப்புறங்களுக்கு பெருமளவில் இடம்பெயர்வதால் அவர்களது சொந்த மாநிலங்களில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இன்றைய ஆலோசனையில் முக்கிய இடம்பெற்றதாக தெரிகிறது இது தவிர ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிப்பதா வேண்டாமா எந்தெந்த பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தலாம் என்பது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் பயணிகள் ரயில் சேவையை நாளை முதல் படிப்படியாக தொடங்க இந்திய ரயில்வே துறை முடிவு செய்துள்ளது கொரோனாவால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் சேவையை நாளை முதல் படிப்படியாக தொடங்க ரயில்வே துறை திட்டமிட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக தில்லியிலிருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இதற்கான முன்பதிவு இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு தொடங்கும் என்றும் பயணச்சீட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் பயணிகள் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தில்லியிலிருந்து திப்ருகர் அகர்தலா ஹவுரா பாட்னா பெங்களூரு சென்னை திருவனந்தபுரம் உட்பட பதினைந்து நகரங்களுக்கு நாளை இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயில் சிறப்பு ரயில்களாகவே இயக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து தேவைக்கேற்ப மேலும் பல நகரங்களுக்கு இந்த ரயில் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்த பயணிகள் பயணச்சீட்டுடன் வந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதோடு அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசம் அணிந்து வருவதுடன் அவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் நோய் அறிகுறி ஏதும் இல்லை என உறுதி செய்யப்படும் பயணிகள் மட்டுமே இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதற்கிடையே ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பயணிகள் ரயில் சேவை மீண்டும் படிப்படியாக தொடங்கும் என்றும் தில்லியிலிருந்து பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களாக அவை இயக்கப்பட இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தவிக்கும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்காக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கத்திற்கு மாநில அரசுகள் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று மற்றொரு டுவிட்டர் பதிவில் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அழைத்து செல்வதற்காக முன்னூறு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் நாள்தோறும் இயக்குவதற்கு ரயில்வே துறை ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநில முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே அம்மாநில சட்ட மேலவை தேர்தலில் போட்டியிட இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் 
மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவைக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் இணைந்து அமைத்துள்ள கூட்டணி அரசின் முதலமைச்சராக சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே பொறுப்பேற்றார் ஆனால் அவர் சட்டப்பேரவை அல்லது மேலவை உறுப்பினராக இல்லாத நிலையில் அரசியல் சாசனப்படி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற ஆறு மாதங்களுக்குள் சட்டப்பேரவை அல்லது சட்ட மேலவை ஆகிய ஏதாவது ஒரு அவையில் உறுப்பினராக வேண்டும் இந்த ஆறு மாத அவகாசம் முடிவடைய உள்ள நிலையில் இம்மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதி நடைபெறவுள்ள மகாராஷ்டிர சட்ட மேலவை தேர்தலில் போட்டியிட உத்தவ் தாக்கரே இன்று தமது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் மொத்தம் ஒன்பது இடங்களுக்கு நடைபெறவுள்ள இந்த தேர்தலில் ஆளும் விகாஷ் அகாதி சார்பில் உத்தவ் தாக்கரே தவிர சிவசேனா சார்பில் தற்போதைய சட்ட மேலவை துணைத் தலைவராக உள்ள நீலம் கோரேவும் மேலவை தேர்தலில் போட்டியிட மனு தாக்கல் செய்தார் மேலும் தேசியவாத காங்கிரசை சேர்ந்த சசிகாந்த் ஷிண்டே அமோல் மிகாரி மற்றும் காங்கிரசை சேர்ந்த ராஜேஷ் ரத்தோட் ஆகியோரும் இன்று மனு தாக்கல் செய்தனர் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான பிஜேபி சார்பில் நான்கு பேர் மட்டுமே போட்டியிடுகின்றனர் இதனால் உத்தவ் தாக்கரே உள்ளிட்ட அனைவரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வேட்புமனுக்களை திரும்பப்பெற கடைசி நாளான வருகிற பதினான்காம் தேதி இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என தெரிகிறது சமூக விலகலை உறுதி செய்யும் வகையில் நாளை முதல் இயக்கப்பட உள்ள பயணிகள் ரயிலில் அனைத்து இருக்கைகளும் முன்பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது என்று ரயில்வே இணையமைச்சர் சுரேஷ் அங்காடி கூறியுள்ளார் பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல வசதியாக நாளை முதல் பதினைந்து ஜோடி ரயில்கள் குளிர்சாதன வசதி பெட்டிகளுடன் குறைந்தபட்ச நிறுத்தங்களுடன் இயக்கப்பட உள்ளன முன்பதிவற்ற பொது பெட்டிகள் இந்த ரயில்களில் இருக்காது என்றும் சமூக இடைவெளி பின்பற்றுவதற்கும் சுகாதார விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதற்கும் ஏதுவாக அனைத்து இருக்கைகளுக்குமான டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட மாட்டாது என்றும் அமைச்சர் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரயில் நிலையங்களில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க முன்பதிவு செய்யப்பட்ட அனுமதி சீட்டு உள்ள பயணிகளை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட உள்ளார்கள் என்றும் தேவையில்லாமல் ரயில் நிலையங்களில் கூட்டம் கூடுவது தவிர்க்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் அனைத்து பயணிகளுக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பயணத்தின் போது சமூக இடைவெளி மற்றும் இதர கொரோனா தொற்று விதிமுறைகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் பல மாநில முதலமைச்சர்கள் இத்தகைய சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாகவும் இந்த கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் சிறப்பு ரயில்களில் குளிர்சாதன வசதிகள் கொண்ட பெட்டிகள் மட்டுமே இருக்கும் ராஜதானி ரயிலுக்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் பயணிகள் தொன்னூறு நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட அனைத்து பரிசோதனைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் ரயிலில் போர்வைகள் துண்டுகள் உள்ளிட்டவைகள் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் அவர்களே உணவு குடிநீர் ஆகியவற்றை எடுத்து வர வேண்டும் என்றும் ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது உலர்ந்த உடனடி உணவு வகைகள் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் ஆகியவை மட்டும் கட்டண அடிப்படையில் விநியோகிக்கப்படும் முன்பதிவு அதிகபட்சமாக ஏழு நாட்களுக்கு முன்னால் செய்ய அனுமதிக்கப்படும் காத்திருப்பு பட்டியல் அல்லது ரயிலிலேயே அனுமதி சீட்டு பெறுவது ஆகியவை முழுவதுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ரயில் புறப்படுவதற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக அனுமதி சீட்டை ரத்து செய்யலாம் ஐம்பது சதவீத கழிவுடன் பணம் திருப்பித் தரப்படும் வங்கி கடன் மோசடி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியை விசாரணைக்காக இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைப்பது தொடர்பான வழக்கு லண்டன் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று அதனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் மோசடி செய்த வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி அவரது நெருங்கிய உறவினர் மெகுல் சோஸ்கி ஆகியோர் இங்கிலாந்திற்கு தப்பி ஓடி அந்நாட்டில் வசித்து வருகின்றனர் இந்த வழக்கில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஸ்காட்லாந்து யார்டு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு லண்டன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் தமக்கு ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனு லண்டன் உயர்நீதிமன்றத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் ஐந்தாவது முறையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் நீரவ் மோடியை விசாரணைக்காக இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்க கோரி அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் சார்பில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு லண்டன் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அதிக அளவில் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் வகையில் இனி ஒவ்வொரு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயிலிலும் தலா ஆயிரத்தி எழுநூறு பயணிகளை அனுமதிப்பதுடன் இந்த ரயில்களில் மூன்று ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே அமைச்சகம் மண்டல ரயில்வேக்களுக்கு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் சிறப்பு ரயில்கள் எந்த இடத்திற்கு இயக்கப்படுகிறதோ அந்த ரயில் நிலையம் தவிர மாநில அரசுகளால் கேட்டுக்கொள்ளப்படும் மூன்று ரயில் நிலையங்களில் ரயில்கள் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
இதுவரை இயக்கப்பட்ட சிறப்பு ரயில்களில் ஆயிரத்து இருநூறு பயணிகள் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது ரயில்களில் உள்ள படுக்கைகளின் எண்ணிக்கைக்கு இணையாக கூடுதலாக ஐநூறு பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர் தலா இருபத்தி நான்கு பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களில் ஒரு பெட்டிக்கு எழுபத்தி இரண்டு பயணிகள் வீதம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு பயணிகளை அனுப்ப முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து இதுவரை இயக்கப்பட்ட ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சுமார் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பயணிகளுடன் சிறப்பு ரயில் இன்று மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு புறப்பட்டுச் சென்றது வேலூரில் உள்ள சிஎம்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்த வட மாநிலத்தவர்கள் பல்வேறு விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இதில் ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பேருந்துகள் மூலம் காட்பாடி ரயில் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் இவர்கள் தமிழக அரசின் சொந்த செலவில் சிறப்பு ரயில் மூலம் ஹவுராவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் ரயிலில் சமூக இடைவெளியுடன் அனைவரும் அமர்த்தப்பட்டதுடன் அவர்கள் தேவையான உணவு தண்ணீர் ஆகியவையும் அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரவேஷ்குமார் ஆகியோர் சிறப்பு ரயிலை வழி அனுப்பி வைத்தனர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை என்ற பெயரில் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களில் தொழிலாளர் நல சட்டங்களை திருத்துவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் அனைத்து தரப்பினரும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றி வரும் நிலையில் மனித உரிமைகளை ஒடுக்குவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் பாதுகாப்பற்ற பணியிடங்களில் தொழிலாளர்களை பணி செய்யும்படி வற்புறுத்த இந்த சட்ட திருத்தங்களில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள ராகுல் காந்தி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தை சீரமைப்பது என்ற பெயரில் தொழிலாளர்களின் உழைப்பை சுரண்டுவதையும் அவர்களது உரிமைகள் ஒடுக்கப்படுவதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோன்ற அடிப்படை அம்சங்களில் எவ்வித சமரசத்தையும் அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பயணிகளுடன் குவைத்திலிருந்து ஒரு விமானம் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தது பயணிகள் அனைவரும் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் நான்கு குழந்தைகள் அறுபது பெண்கள் உட்பட நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பேர் இந்த விமானத்தில் பயணம் செய்தனர் குடியுரிமை மற்றும் சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் தகுந்த சோதனைகளுக்கு பிறகு இவர்கள் விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேற அனுமதிக்கப்பட்டனர் விமான நிலையத்திலேயே தமிழக சுகாதாரத்துறையின் சார்பில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக மாதிரிகள் இவர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்டன பின்னர் பயணிகளின் விருப்பத்தின் பேரில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் மூலமாக சென்னை மற்றும் புறநகரில் உள்ள தனியார் கல்லூரி மற்றும் விடுதிகளில் தனிமைப்படுத்த அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் சிலர் மருத்துவ உதவி வேண்டியதைத் தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸில் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இன்று பரிசோதனைக்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிகளில் யாருக்கேனும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால் அவர்கள் விடுதிகளிலிருந்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு பிறகு அவர்கள் தங்களது இல்லங்களுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் சிறப்பு விமானத்தில் வந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் உணவு வழங்கப்பட்டது இவ்வாறு வெளிநாடுகளிலிருந்து சென்னைக்கு வரும் பயணிகள் தங்களது சொந்த செலவில் ஹோட்டல்களில் தங்கவோ அல்லது அரசு கல்லூரிகளில் ஏற்படுத்தியுள்ள முகாம்களிலோ தங்கிக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது கோலாலம்பூர் மஸ்கட் மணிலா டாக்கா லண்டன் உள்ளிட்ட நகரங்களிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை பல்வேறு விமானங்கள் மூலம் இந்தியர்களை அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறப்பு மருத்துவ குழுவினர் பணியமர்த்தப்பட்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது விடுதிகள் அல்லது தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார்கள் இதேபோல் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கப்பற்படையின் இரண்டாவது கப்பலான ஐ என் எஸ் மாகர் மாலத்தீவிலிருந்து நேற்று மாலை கொச்சி நோக்கி புறப்பட்டது இந்த கப்பலில் இருநூற்று இரண்டு இந்திய பயணிகள் வர உள்ளனர் நாளை மாலை இந்த கப்பல் கொச்சி துறைமுகம் வந்தடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் மூலம் அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பயணிகள் கொச்சி வந்தடைந்தனர் இந்த இரு கப்பல்களும் கொச்சியிலிருந்து மீண்டும் மாலை சென்று எஞ்சியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வரும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் மாலத்தீவிலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கும் அடுத்த சில நாட்களில் கப்பல் மூலம் இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் வெளிநாடுகளில் உள்ள விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்களில் பயணிகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்ட போதிலும் இந்தியாவிற்கு வந்த பின்னரும் அவர்கள் அனைவருக்கும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் 
இதனிடையே தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கும் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கும் தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் உதவுவதற்காக இந்தியாவிலிருந்து எண்பத்தி எட்டு செவிலியர்கள் அந்நாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர் விமானம் மூலம் இவர்கள் துபாய் சென்றடைந்துள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை கூறியுள்ளது செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் நுரையீரல் சிகிச்சை ஆலோசகர் டாக்டர் கு ராஜ்குமார் சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் நேயர்கள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் கொரோனாவால் ஏற்படும் நெஞ்சக தொற்று நோய்களை துரிதமாக கண்டறியும் அதிநவீன எக்ஸ்ரே பொருத்தப்பட்ட பதினான்கு வாகனங்களை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று துவக்கி வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஐந்து கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாகனங்களில் நெஞ்சக தொற்று நோயை எக்ஸ்ரே கொண்டு அடையாளம் காணலாம் நோயாளிகளின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று எக்ஸ்ரே எடுப்பதுடன் அப்பரிசோதனை முடிவினை மருத்துவர்கள் துரிதமாக கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் இந்த வாகனம் வடிவமைக்கப்பட்டது ஆஸ்துமா நுரையீரல் அடைப்பு நோய்கள் ஆகியவற்றை கண்டறியவும் இந்த வாகனத்தில் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா தடுப்பு பணியில் அனைத்து துறையினரும் ஒருங்கிணைந்து அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் சிறந்த முறையில் பணியாற்றி வருவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்று அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அம்மாவட்டத்தில் ஐந்து பாதுகாப்பு மண்டலங்களிலும் நோய் தடுப்பு நடைமுறைகள் தீவிரமான முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவது குறித்து அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து புதுக்கோட்டை நகராட்சி லட்சுமி நகரில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அமைச்சர் நேரில் பார்வையிட்டார் அமைச்சருடன் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அருண்சக்தி குமார் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து நலிவடைந்த குடும்பங்களுக்கு அரசு சார்பில் நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் கம்பைநல்லூர் பேரூராட்சியில் உள்ள மக்களுக்கு அரசின் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கிய அவர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இம்மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் பொதுமக்கள் வெளியே செல்லும்போது கட்டாய முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் இம்மாவட்ட எல்லையில் வெளி மாநிலங்கள் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வருபவர்கள் செட்டிக்கரை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக மருத்துவமனைக்கு நேரடியாக அனுப்பப்பட்டு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார் கன்னியாகுமரியில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி உயிரிழந்த அறுபத்து மூன்று வயது முதியவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் சொந்த ஊரான கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மயிலாடி கொண்டுவரப்பட்ட அவர் சொந்த ஊரில் உயிரிழந்தார் முன்னதாக அவருக்கு மாவட்ட எல்லையில் ரத்தம் மற்றும் சளி மாதிரிகள் சோதனை செய்யப்பட்டது இதன் அறிக்கை இன்று வெளிவந்த நிலையில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் மயிலாடி பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அங்குள்ள மக்கள் கன்னியாகுமரியில் உள்ள தனியார் விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சென்னை பெங்களூரு புதுச்சேரி மும்பை உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களிலிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு திரும்பும் நபர்கள் மாவட்ட எல்லையான ஆரல்வாய் மொழியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு கொரோனா பரிசோதனைக்கு பின் மாவட்டத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் சென்னையை அடுத்த திருமழிசையில் தற்காலிக காய்கறி சந்தை பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது சென்னைக்கு நாள்தோறும் காய்கறி விநியோகித்து வந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் ஏராளமானோருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அச்சந்தை மூடப்பட்டது திருமழிசையில் தற்காலிகமாக காய்கறி சந்தை செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் சுமார் இருநூறு கடைகளுடன் காய்கறி சந்தை இன்று பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது 
இதனை சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழு உறுப்பினர் செயலாளர் கார்த்திகேயன் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் ஆகியோர் நேற்று குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தனர் மொத்த வியாபாரிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடைகளில் தராசு டேபிள் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு வந்து இறக்கும் பணியில் வியாபாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் நேற்றிரவு ஒன்பது மணி முதல் இந்த சந்தைக்கு தக்காளி வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு உள்ளிட்ட அனைத்து காய்கறிகளும் வர தொடங்கியதை அடுத்து அதிகாலை முதலே ஏராளமான சில்லறை வியாபாரிகள் சந்தைக்கு வந்து காய்கறிகளை வாங்கி சென்ற வண்ணம் உள்ளனர் திமுக தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் சென்னையில் இன்று பல்வேறு இடங்களில் கொரோனா நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார் சென்னை கிழக்கு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட துறைமுக தொகுதியில் மூன்று ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணத்தை நடத்தி வைத்த அவர் சீர்வரிசைகளை வழங்கினார் ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் அர்ச்சகர்கள் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினருக்கு பதினைந்து வகை அத்தியாவசியப் பொருட்களை அவர் வழங்கினார் பின்னர் எழும்பூர் தொகுதி லட்சுமி மகாலில் ரத்த தானம் செய்தவர்களுக்கு சான்றிதழ்களும் திருவிக்க நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட பயனாளிகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களும் கொளத்தூரில் தொள்ளாயிரம் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரிசி போர்வை உள்ளிட்டவைகளும் அவர் வழங்கினார் இதேபோல் பல்வேறு பகுதிகளில் மு க ஸ்டாலின் பயனாளிகளுக்கு நிதியுதவியையும் கொரோனா தடுப்பு பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் வழங்கினார் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கும் புகைப்பட ஒளிப்பட தொழிலாளர்களுக்கு தமிழக அரசு சிறப்பு உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அவர் தமிழகம் முழுவதும் புகைப்பட தொழிலை நம்பியுள்ள மூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் ஊரடங்கால் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிப்பதாக கூறியுள்ளார் இவர்களுக்கென தனியே நலவாரியம் இல்லாததால் அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் உதவித்தொகை அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டிய வைகோ ஒளிப்பட தொழிலாளர்கள் ளுக்கென சிறப்பு உதவியை தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என்று வைகோ கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் போக்குவரத்து தொழிற்சாலை உற்பத்தி உள்ளிட்ட பணிகள் முடங்கியுள்ளதால் காற்று மாசு பெருமளவு குறைந்துள்ளதாக வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனினும் நீண்டகால அடிப்படையில் காற்று மாசை குறைக்க அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஒரு செல் உயிரினமான அமிபாவில் இருந்து நுண்ணுயிரிகள் பல்லுயிர்கள் புழு பூச்சிகள் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் ஊர்வன பரப்பன உள்ளிட்டவை சாதாரண கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியாக்கள் இன்னும் மனிதனின் கண்ணுக்கே புலப்படாத அடர்ந்த வன உயிரினங்கள் ஒளிக்கூட புகாத இருட்டு பாதாள உலகத்தில் வாழும் உயிரினங்கள் என அனைத்துக்கும் பூமித்தாய் சொந்தம் ஆனால் போர்களை முடிவுக்கு கொண்டுவர கிருமிகளால் மட்டுமே முடிந்தது லண்டனின் அணிகலன் என்று ஒரு காலத்தில் வர்ணிக்கப்பட்ட தேம்ஸ் நதி மனிதர்களால் அசுத்தப்பட்டு பின்னாளில் மனிதர்களுக்கு பெரும் துயரமாக மாறிப்போனது அதிலிருந்து கிளம்பிய கிருமிகள் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை பறித்த பின்னர்தான் பிரிட்டன் மக்களுக்கு தேம்ஸ் நதியின் அருமை புரிந்தது இதன் பின்னர்தான் வைரஸ்கள் காற்றின் மூலம் பரவுகிறதா அல்லது தண்ணீர் மூலம் பரவுகிறதா என்ற ஆராய்ச்சி மும்முரமடைந்தன நாகரீக வளர்ச்சியால் பெருகிய வாகனங்களும் தொழிற்சாலைகள் வெளியிட்ட கரியமில வாய்வுகளாலும் பூமியின் சுற்றுச்சூழல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதால் பூமியும் வெப்பமடைய தொடங்கியது கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரியாக உருவெடுத்துள்ள கொரோனாவுக்கு வல்லரசு நாடுகள் எல்லாம் மண்டியிட்டு கிடக்கின்றன புவி வெப்பமடைவதால் பனிப்பாறைகள் உருகி பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஆழ்கடலுக்குள் புதைந்து கிடக்கும் வைரஸ்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளியே வர தொடங்கியுள்ளன எபோலா சார்ஸ் வரிசையில் கொரோனா வைரஸ் உருவெடுத்திருந்தாலும் மனிதனுக்கு உச்சகட்ட எச்சரிக்கை விடுக்கும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது மனிதனை முடக்கி போட்டுள்ள கொரோனா பூமி தன்னைத்தானே புத்துயிர் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்துள்ளது மனித நடமாட்டம் ஓய்ந்து போனதால் காட்டு விலங்குகள் தற்போது தங்களது பழைய இருப்பிடத்தை தேடி வர தொடங்கியுள்ளன எந்நேரமும் மனிதர்களின் கூச்சல்களால் ஆர்ப்பரிக்கும் மும்பை கடற்கரை தற்போது வெறிச்சோடி போனதால் அழகிய பிளமிங்கோ பறவைகள் கடற்கரையை ஆக்கிரமித்துள்ளதை காண முடிகிறது 
மனிதர்களாலும் அசுத்தங்களாலும் அழிந்தே போய்விட்டது என்று கருதப்பட்ட டால்பின்கள் தற்போது கங்கை நதியில் துள்ளி விளையாடுகின்றன மனிதர்களின் தொல்லை இல்லாமல் லட்சக்கணக்கான ஆமைகள் ஒடிசா கடற்கரையில் திரண்டு வந்து முட்டையிட்டு இனவிருத்தி செய்கின்றன சாலைகளில் மான்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்துவிட்டது மயில்களும் நடு வீதியில் தோகை விரித்தாடுகின்றன வெளிநாடுகளிலும் இதே நிலைதான் ஜெல் அவீவ் நகர விமான நிலையத்தில் விமானங்களின் இறைச்சல் ஒய்ந்து போனதால் அங்கு வாத்துகள் ஒய்யாரமாக குடும்பத்துடன் வலம் வந்தன கங்காரகள் காட்டு பன்றைகள் சிறுத்தைகள் மலையாடுகள் காட்டு மான்கள் என அனைத்தும் தற்போது சகஜமாக நகருக்குள் வந்து செல்கின்றன கொரோனாவின் தாக்கம் நதிகளும் தூய்மையாவதற்கு காரணமாக அமைந்துவிட்டது கங்கை யமுனை உள்ளிட்ட நதிகள் யாவும் தன்னைத்தானே தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு பல்லுயிர்களுக்கும் புகலிடமாக மாறியுள்ளன முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வானம் நீல நிறத்துடன் காட்சியளிக்கிறது சுற்றுச்சூழல் மாசுக்கேடு குறைந்ததால் நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை இமயத்தின் பனிமலை தொடர் மக்களுக்கு காட்சி தருகிறது கொரோனா விடுத்துள்ள இந்த எச்சரிக்கையை மனிதன் ஏற்றுக்கொண்டு இயற்கையுடன் ஒன்றி வாழ்ந்தால்தான் இனி மனிதகுலம் தழைக்கும் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ் என்ற சொல்லை தாரக மந்திரமாக மனிதன் கடைபிடித்தால்தான் எதிர்கால சந்ததியும் உயிர் வாழ முடியும் இல்லையென்றால் இயற்கை மீண்டும் ஒரு பாடத்தை கற்றுத்தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை கொரோனா அடித்துள்ள இந்த எச்சரிக்கை மணியை எதிர்வரும் காலத்திற்கான பாடமாக மனிதன் கருதினால் மட்டுமே மனிதகுலம் எஞ்சியிருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை கொரோனா தொற்று பரவல் ஓரளவுக்கு குறைந்துள்ள நிலையில் ஹாங்காங்கில் மீண்டும் போராட்டக்காரர்கள் சாலைகளில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் அங்கு காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களை கைது செய்து வருகின்றனர் அந்நாட்டில் தற்போது தலைவராக உள்ள கேரி லாம் சீனாவிற்கு ஆதரவாக செயல்படுவதால் அவர் பதவி விலக வேண்டும் ஹாங்காங் முழு சுதந்திரத்துடனும் ஜனநாயகத்துடனும் செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கடந்த பல மாதங்களாக போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன நேற்று அன்னையர் தினத்தை முன்னிட்டு வணிக வளாகங்கள் சாலைகள் என ஆங்காங்கே கூடிய மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அந்நாட்டு தலைவர் பதவி விலக வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தி வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிரூட்டுவதற்கான உத்திகள் குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை முதல் இயக்கப்படும் ரயில்கள் இணையதளம் மூலம் மட்டுமே முன்பதிவு தில்லியிலிருந்து சென்னை பெங்களூரு உள்ளிட்ட பதினைந்து நகரங்களுக்கு சிறப்பு பயணியர் ரயில்கள் நெஞ்சக நோய்களை துரிதமாக கண்டறிய நடமாடும் எக்ஸ்ரே வாகனங்களை துவக்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் குவைத்திலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பயணிகளை அழைத்துக் கொண்டு சென்னை வந்தது சிறப்பு விமானம் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கோயம்பேட்டில் மூடப்பட்ட காய்கறி சந்தை திருமழிசையில் இன்று தொடக்கம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்